Magandang buhay mga kaibigan, naritong muli ang inyong matinik at ang musikero channel upang magbahagi na naman ng kalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan sa sesyong ito ay ating pinamagatang Orthogonal Trajectories under ng Differential Equation Subject at ito ang ating Part 1. Pero bago natin simula ng ating diskusyon, kung maaari lamang po kung pwede lang. Paki-subscribe na muna ng ating channel, paki-press ng notification bell. And at the same time, paki-press na rin ng like nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon naman ay maaari na nating simula ng ating diskusyon. Ang ating pag-uusapan, orthogonal trajectories. Under ng orthogonal trajectories, for the differential equation, MDX plus NDY is equal to zero. At yan ngayon ang ating formula. MDX plus NDY is equal to zero. Or maaari din natin isulat sa forma ng DY over DX is equal to negative M over N. DY over DX is equal to negative M over N. The equation of the orthogonal trajectories is actually equal to dy over dx is equal to n over m. Kung ating papansinin ang ating equation sa taas na dy over dx is equal to negative m over n, kinuwanan lang natin ng negative reciprocal ang negative m over n at ito ay naging n over m. At ito ngayon ang equation ng ating orthogonal trajectories. Or maaari din natin isulat ito ng and dx minus mdy is equal to zero. At yan ngayon ang ating equation of the orthogonal trajectories na ating inaanap or aanapin sa ating mga sumusunod na given example. Find the orthogonal trajectories of the given family of curves. x minus 5y is equal to c bilang ating unang alimbawa. So, paano ba natin hahanapin ang orthogonal trajectories of the given family of curves? X minus 5Y is equal to C. Siyempre, ito ang panimula ng ating solusyon, kaibigan. X minus 5Y is equal to C. Anong gagawin natin? Hahanapan natin ito ng derivative. Kumbaga, kailangan nating ma-differentiate ang kabuuan ng ating equation. Ano nga ba ang derivative ng x? Ano ang derivative ng minus 5y at ng arbitrary constant na c? Ang derivative ng x is dx. Ang derivative ng minus 5y is minus 5dy. At ang arbitrary constant na c, ang derivative nito is equal to 0. And then afterward, dx is equal to 5dy dahil ang negative 5dy ay ating inilipat sa right hand side ng ating equation. Nagkaroon tayo ng transposition process. Di ba't kapag naglilipat tayo ng term from other side to another side, lagi tayong nagpapalit ng sign. Kaya at ang dating negative na 5dy is naging positive dy or positive 5dy na ngayon sa ating right hand side ng equation dy over dx is equal to 1 over 5. Ating laging ginaanap ang value ng dy over dx. Bakit? Kasi later on, kukuhanan natin ng negative reciprocal ang value ng dy over dx. So, importante malaman muna natin ang value ng dy over dx sa simula pa lang ng ating solution process. At dahil alam na natin ang value ng dy over dx is equal to 1 over 5, From the equation x minus 5y is equal to c, maaari na natin umpisaan ang pag-aanap ng orthogonal trajectories. For the orthogonal trajectories, ang value ng ating dy over dx is simply just the negative reciprocal of 1 over 5. At ang negative reciprocal ng 1 over 5 is equal to negative 5. Kaya para sa ating orthogonal trajectories, dy over dx is equal to Negative 5. Then afterward, kailangan nating may cross-multiply ang dx sa negative 5 para sa ating susunod na akbang. dy now is equal to negative 5 dx. 
then we have to integrate it actually. Yan ang ating susunod na step para mahanapan natin ng orthogonal trajectories ang ating given equation na x minus 5y is equal to c. So the integral of dy now is equal to the integral of negative 5 dx. So ano nga ba ang integral ng dy? How about naman ang negative 5 integral of dx? Ang ating kasagutan dyan, napakasimple lang. The integral of dy is y and the integral of negative 5 dx is negative 5x. And then syempre, sadyayin natin mag tayo ng arbitrary constant na k. K na ang ating ginamit kasi nagamit na natin ang ating c sa simula pa lang ng ating equation. At c actually ang nasa right hand side ng ating given equation. Dahil gamit na ang c, k na lang ang ating pipiliin. So y now is equal to negative 5x plus k. And then afterward, transpose natin ang negative 5x sa left hand side ng equation. Kaya ang ating equation ngayon, y plus 5x is equal to k. At yan ang ating inaanap na orthogonal trajectories. O hindi ba't kaibigan, napakasimple lang pala ng paghahanap ng orthogonal trajectories. Next move. Ito naman ngayon ang sketch of the graph ng ating given. Una sa lahat, kailangan natin mag-drawing ng x-axis, ng y-axis, and then graph natin ang ating first line na may equation na x minus 5y is equal to negative 25. Ang ibig sabihin ng value ng ating c dito is negative 25. And then let me draw another line. x minus 5y is equal to 0. Ang value ng ating arbitrary constant, c in this situation, in this equation, is equal to 0. Kanina kasi sa given natin, from our given problem, this is x minus 5y is equal to c. Now, para naman sa graph ng ating orthogonal trajectories, unang line, y plus 5x is equal to 5. Ang ibig sabihin ng value ng k dito is equal to 5. And then for the next line, y plus 5x is equal to 0. Kung saan ang value ng ating arbitrary constant na k is equal to 0 in this given line. At yan ngayon ang ating sketch of the graph. Hanggang sa muli, maraming salamat po mga kaibigan. God bless us all po, papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.